Gedhorai eneo linalogofya kutokana na uhalifu uliokita mizizi katika mtaa huo ila sio wote walio wenyeji wa hapa hujihusisha na mambo ya ugaidi Kutana naye Lincoln Wamai mwenye taaluma ya ujenzi wa viti vya magurudumu vinavyotumia nguvu za umeme ujuzi aliokuwa nao tangu miaka mitatu iliyopita Hizi electric bikes zinanikumbusha vitu nyingi sana sababu nyingi ndio zimenifunza kutengeneza hizi wheelchairs sababu nilikuwa nanunua zikiwa zimetupo kwa scrap yard na kuja na zifufua Munikano wa nje wa makazi yake unaweza kukupa fikra tofauti ila unapokutana naye akiwa amejiza titi vilivyo kutekeleza kazi yake kazi ambayo ameipa kipaumbele katika maisha yake Sasa hizi sina space ya kutengenezea so siwezi hata satisfy order ya mtu sababu inan take so long kutengeneza sababu ya kukosa time na kukosa resources Hapa tayari amejihami vilivyo na ala zake ambazo anahitaji kutekeleza kazi yake ya utengenezaji wa viti vya magurudumu vya umeme kwa kutumia chakavu viti hivyo vya umeme ambavyo amefanikiwa kuviunda ni aina mbili cha kwanza akiwa amekiunda mahususi kwa limavu na cha pili kinachoweza kutumiwa na mtu yeyote iko na shock absorbers so kwa mtu anaishi mahali kwenye ni off road iko, iko, iko salama kabisa Hauta umia, hauta umia sabi ya rough terrains iko very comfortable ni ujuzi ambao umempa tajiriba kuu mbele za watu anatuarifu kuwa hapo awali ilimchukua miaka mitatu kukamilisha mradi wake wa kwanza ila sasa amekuwa bingwa kwani kifaa hiki cha pili kimemchukua miezi mitano tu kukikamilisha magurudumu haya ambayo yanatumia nguvu za umeme upatikana katika nchi za nje pekee ila Lincoln amejitokeza kuwa wa kwanza nchini Kenya kutengeneza viti hivi vya magurudumu hapa nchini yote tisa la kumi, changamoto bado hazijamwepuka kamwe mojawapo ikiwa ni kuvunjwa moyo na kukatishwa tamaa na watu tofauti wakati nilikuwa naanza my prototype my first prototype nilikuwa na challenge na watu wana discourage sana sana wakisema hichi tunafanya ni utoto haina maana lakini wakati walianza kuona inatembea inaanza kuvutia attention ya watu wengi hapo ndiyo sasa watu wakaanza kuona kumbe alikuwa anafanya kitu ya maana bingwa huyu anatoa ushauri kwa vijana kuzingatia sana vipaji vyao na vile vile anaiomba serikali kuangazia watu kama yeye wenye vipawa na maarifa makubwa na kuvuka daraja katika kuwasaidia kwa uendelezaji wa ubunifu wao. Kipaji ni zawadi ambayo kila mmoja ametunukiwa nacho kwa njia tofauti. Kwani kipaji chako ndio ajira yako ya kwanza kuishughulikia na kuitambua. Je, kipaji chako ni gani? Nuzla Sabki K24 Gedorai